بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر فواد طاہر کیکاؤز اسٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر لیکچر نمبر تھری جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لاسٹ لیکچر میں جیسے کہ آپ نے چیپٹر نمبر ٹو کا آغاز کیا تھا ویکٹرز اینڈ ایکولیبریم کا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسکیلرس کیا ہوتے ہیں ویکٹرز کیا ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کیسے کیا جاتا ہے پلین اینگل کیا ہوتا ہے اور اسپیس اینگل کیا ہوتا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ ویکٹرز کو ایڈ کیسے کیا جاتا ہے سپریڈ کیسے کیا جاتا ہے ویکٹرز کو ملٹی پلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے کسی بھی اسکیلر کے ساتھ اور ریزلٹنٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے آج کا لیکچر بڑا ہی اہم ہے دھیان سے سنیے گا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں ایڈیشن آف ویکٹر سے بیٹا ویکٹرز جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی سمجھایا تھا کہ ویکٹرز کے لیے ہمارے پاس ڈائریکشن کا ہونا بہت ضروری ہے ہم ڈائریکشن کے بغیر اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے تو ویکٹرز کو ایڈ کرنے کے لیے یا سپریٹ کرنے کے لیے کوئی ہم میتھمیٹیکل رول جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتے جنرلی لیکن ایک خاص کنڈیشن ہے جس کنڈیشن کے تحت ہم اس کو ایڈ کر بھی سکتے ہیں اب وہ کنڈیشن کیا ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ ویکٹرز جن کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پیرل ہیں تو پھر آپ ویکٹرز کو ایڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا میتھمیٹیکل رولس آئیے دیکھتے ہیں کیسے لیٹ سے ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں اے اور بی اور یہ دونوں ویکٹرز پیرل ٹو ایچ ادر ہے ایک ہی طرف ان کی ڈائریکشن ہے تو جب اگر ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ان دونوں کی میگنیچیوڈ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اور ہمارے پاس ایک نیا ویکٹر آ جائے گا اے پلس بی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ون پلس ون ٹو والا فارمولہ لگایا گیا تو یہ میتھمیٹیکل فارمولہ ہے تو آپ ایک خاص ترتیب سے اگر آپ کو ویکٹر دیے جائیں تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ میں نے بتایا آپ کو ویکٹرز یوزلی آر نوٹ ایڈیڈ تو پھر اگر ویکٹرز ایسے ہمارے پاس پیرل نہیں ہیں تو پھر کیا طریقہ ہے ایڈ کرنے کا اس کو ایڈ کرنے کا بڑا ہی فیمس میتھڈ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل رول آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے ٹو ٹیل رول کیا ہے بیٹا اس رول کے مطابق ہمارے پاس اگر دو ویکٹرز ہوں اے اور بی آپ کسی بھی ڈائریکشن میں اس کو لے سکتے ہیں اس میتھڈ کے مطابق ہمیں پہلے ویکٹر کے ہیڈ کو دوسرے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ جوائن کرنا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ویکٹر اے اور ویکٹر بی ہے اس کے ہیڈ کو میں نے بی کی ٹیل کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کیا جب آپ اس کو جوائن کریں گے تو جیسے بیٹا ہمارے پاس ٹو پلس ٹو اکولس ٹو فور ایک ریزلٹنٹ نمبر آتا ہے ویسے ہی ویکٹرز کو آپس میں ایڈ کرنے سے ایک نیا ویکٹر پیدا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ریزلٹنٹ ویکٹر کہتے ہیں اور ریزلٹنٹ ویکٹر کیسے آتا ہے کیسے بناتے ہیں ریزلٹنٹ ویکٹر کو بنانے کے لیے یاد رکھیے گا ہم پہلے ویکٹر کی ٹیل کو لاسٹ ویکٹر کے ہیڈ سے ملاتے ہیں یاد رکھیے گا فرسٹ کی ٹیل لاسٹ کا ہیڈ تو پھر ہمارے پاس جو ویکٹر آتا ہے وہ ریزلٹنٹ ویکٹر آتا ہے تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہیڈ ٹو ٹیل رول میتھڈ تھا اس میتھڈ کے مطابق آپ ویکٹرز کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آئی بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ریزلٹنٹ ویکٹر کی دا سم آف ٹو اور مور ویکٹرز از اے سنگل ویکٹر جیسے میں نے بتایا ابھی کہ اگر آپ دو ویکٹرز کو ایڈ کریں گے تو کوئی ایک نیا ویکٹر آئے گا وہ سنگل ویکٹر آئے گا اس کا نام ریزلٹنٹ ویکٹر ہے ڈیٹ سنگل ویکٹر ہیو دا سیم افیکٹ ایز دا کمبائنڈ افیکٹ آف آل دا ویکٹرز ٹو بی ایڈیڈ اس اکیلے ویکٹر کا افیکٹ اتنا ہوگا جتنا ان تمام ویکٹرز کا افیکٹ ہوگا جن کو آپ نے ایڈ کیا ہے 
تو بیٹا ہم ریزلٹنٹ ویکٹر کو مزید کلیر کرتے ہیں دیکھیے میں نے ڈیفرنٹ ویکٹرز جو ہیں وہ میں نے ڈیفرنٹ ڈریکشنز میں لیے اے بی سی ڈی اینڈ ای یہ ڈیفرنٹ ڈریکشن میں میں نے ویکٹرز لیے اور اب میں ان کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے دو طریقوں سے اس کو ایڈ کر کے دکھایا تاکہ آپ کو ایڈیشن جو ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے دیکھیے میں نے ویکٹر اے اور بی سی ڈی سب کو ایڈ کیا اور میں نے ایڈ کرتے وقت ایک چیز کا دھیان رکھا کہ جو ڈریکشن میں نے کنسیڈر کی تھی وہی ڈریکشن رہے اور جب میں ان کو سب کو ایڈ کروں گا تو میرے پاس فائنلی ریزلٹنٹ آئے گا جو کہ فسٹ کی ٹیل لاسٹ کا ہیڈ ہوگا تو پھر ہمارے پاس ریزلٹنٹ آ جائے گا جو کہ اے بی سی ڈی اور ای کا سم ہوگا بالکل ایسے ہی اگر میں ڈفرنٹ آرڈر سے ایڈ کرتا ہوں لائک بی سی ڈی ای اینڈ دین اے تو ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ آئے گا وہ کچھ یوں آئے گا تو بیٹا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آرڈر میں ہی ایڈ کرنا ہے آپ جیسے مرضی اس کو ایڈ کیجئے لیکن دھیان رکھنا ہے کہ ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب نہ ہو تو یہ ہے ہمارے پاس ایڈیشن آف ویکٹرز جو کہ میں نے آپ کو مزید کلیئر کیا اب ایک چیز دیکھتے ہیں بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ کیا ویکٹر ایڈیشن جو ہے وہ کومیٹیٹو ہوتا ہے بیٹا کومیٹیٹو سے مراد ہے کہ اے میں ایڈ کیا جائے بی یا بی میں ایڈ کیا جائے اے تو آنسر جو ہے وہ سیم آتا ہے ریزلٹنٹ سیم آتا ہے لیٹ سے ہمارے پاس دو ویکٹرز اے اور بی ہیں گیون ڈریکشن میں ہیں جو کہ میں نے کوئی بھی رکھ لی ہے اکارڈنگ ٹو ہے ٹو ٹیل رول جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ریزلٹنٹ ویکٹر اے پلس بی آئے گا اور اگر ہم جوائن کریں ٹیل آف اے ود ہیڈ آف بی تو پھر ہمارے پاس ریزلٹنٹ ویکٹر بی پلس اے آئے گا بیکاز میں نے بی کے ہیڈ کو اے کی ٹیل سے جوائن کیا ہے اور اس کو میں نے ڈوٹیڈ لائن سے ریپرزینٹ کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے پلس بی کرنے سے جو ریزلٹنٹ ویکٹر جس ڈریکشن میں تھا بی پلس اے کرنے سے بھی ریزلٹنٹ ویکٹر اسی ڈریکشن میں ہے تو لہٰذا اس کی نہ میگنیچوڈ پہ فرق پڑا نہ ڈائریکشن پہ فرق پڑا تو لہٰذا دونوں ایکول ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویکٹر ایڈیشن جو ہے وہ کومیٹیٹو ہے بیٹا اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل سبٹریکشن آف ویکٹرس کہ ویکٹرس کو سبٹریکٹ کیسے کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ویکٹرز سمپل میتھمیٹیکل طریقے سے ایڈ سبٹریکٹ نہیں ہو سکتے لیکن ایک خاص طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں بالکل ویسے ہی دو ویکٹرز میں نے لیے اے اور بی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی ڈریکشن جو ہے وہ اپوزٹ کنسیڈر کی ہے اینٹی پیرل ہیں میگنیچوڈ میں ڈفرنٹ ہیں جب میں نے ان کو سبٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے پاس ایک نیا ویکٹر اے مائنس بی آ گیا اب چونکہ ویکٹر اے جو ہے وہ میگنیچوڈ میں بڑا تھا تو اس کا ریزلٹنٹ جو ہے وہ ویکٹر اے کی جانب ہی ہوگا لیکن یہ عام طور پر اس طریقے سے سبٹریکٹ نہیں ہوتے کیونکہ ویکٹر تو کسی بھی ڈریکشن میں ہو سکتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس ویکٹر کو آپ نے سبٹریکٹ کرنا ہے اس ویکٹر کا ریورس وہ دوسرے ویکٹر میں ایڈ کر دیں جیسے بیٹا میں نے آپ کے سامنے دو ویکٹرز لیے اے اور بی اور میں چاہتا ہوں کہ میں ویکٹر بی کو سبٹریکٹ کروں اے میں سے تو پھر میں کیا کروں گا میں ویکٹر بی کا ایک ریورس ویکٹر جو ہے وہ بنا لوں گا جب ویکٹر بی کا میں ریورس ویکٹر بناؤں گا تو مجھے صرف اس کی ڈائریکشن کو اپوزٹ کرنا ہے اور پھر میں اس کو ویکٹر اے میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیے میں نے اس کو ویکٹر اے میں ایڈ کر دیا اور جب میں نے اس کو ایڈ کیا تو میرے پاس ایک ریزلٹنٹ آیا اگین وہی 
फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड तो फिर ये जो a माइनस बी आया है ये हमारे पास वेक्टर की सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है एक चीज़ आपने सब्ट्रैक्शन में नोट की होगी कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करें तो लिहाजा सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन ऑफ सेम वेक्टर है बट विद रिवर्स डायरेक्शन तो ये बेटा हमारे पास छोटा सा आर्टिकल था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का आइए अब आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को समझते हैं ये क्या है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक बहुत बड़ा आर्टिकल है लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर पढ़ रहे हैं किसी एक नंबर के साथ आप इसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जब बेटा एक वेक्टर किसी स्केलर नंबर एन से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास एक नया वैक्टर आता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एन टाइम्स हो जाती है स्केलर नंबर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है अगर ये नंबर हुआ पॉजिटिव तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी आइए इसको देखते हैं मैंने एक किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में वैक्टर ये सपोज किया और मैंने इसको एक स्केलर नंबर प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कि आपने अभी सीखा कि अगर आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है उतने टाइम्स हो जाएगी तो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा जो कि टू ए के बराबर होगा बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किसी नेगेटिव नंबर से लेट से मैंने इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई किया जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उसकी मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वैक्टर विद अ स्केलर करना है लेकिन आप एक चीज़ का जेहन में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं कोई नया वेक्टर आता है मतलब ये मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जैसे देखिए हमारे पास एग्जांपल में दो क्वांटिटीज़ हैं एक है मैस और एक है वेलोसिटी मैस एक स्केलर है वेलोसिटी एक वैक्टर है और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है वो है मोमेंटम जो कि वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अगर मैं मैस को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है जो कि है फोर्स तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वैक्टर विथ स्केलर से आपने ये सीखा कि एक तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो उतने टाइम्स हो जाती है जितने से आपने उसको मल्टीप्लाई किया है और दूसरा रिजल्ट भी हमारे पास कोई नया वेक्टर आता है तो ये बेटा हमारे पास आज का लेक्चर था आज के लेक्चर में आपने जो भी आर्टिकल्स पढ़े वो बहुत ही ज़्यादा अहम है इसको लाजमी तैयार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ